你是谁呀我问你话呢我是他的正牌老婆还需要向你自我介绍就你这土包子怎么可能啊即使想上位可惜这一切滚小姐没听明白吗我家少爷怎么什么陆丫头昨晚出了车祸时隔五年我还是回来了五年前我被叶廷修赶出门在路上遇上车祸醒来后才知道我已有三个月的身孕叶廷修我死了你应该开心吧洛欣你真的想清楚了吗你丧妻未过他就有了新欢而且你现在还
，早晚我会让你们知道会读心术的男人有多厉害。这次回国，我一定要凭超能力保护妈咪，让渣爹后悔。陈怡瑞安空降飞机，找到他，不留活口。怎么了，可可？妈咪，有人要杀你！他们还真是一刻都等不及。走，藏好，一会儿不管听到任何动静都不要出来。遵命。命乌烟跑了，赶紧去找。你们是在找我？可可，妈咪说过不让我们乱跑。附近有坏人，妈咪一个人应付我不放心。再说了，我有超能力。那些可是杀手，会给你时间表演吗？谁在那里？少爷，有人！不好，快躲起来！少爷，是两个孩子，其中一个还跟你长得很像。妈咪不是说爹爹早就死了吗？他怎么还活着？叔叔，对不起，我哥哥脑子不好，你不要跟他计较。还等什么呢？快道歉！这是咱们的父亲汉老爹，他没死，还真是他。我之前黑金系统的时候见过。这么冤家路窄，妈咪肯定不想我们见面，赶紧溜吧。大坏蛋，你放开我！小家伙，你刚才差点把我弄瞎了，你知道吗？所以你们家人呢？叔叔，妈咪有事儿去了。帅叔叔，你大人不计小人过，放了我们吧。好不好嘛？不行，你们家长来之前，你们哪儿都不能去。啊！说，是谁让你来杀薇安的？是是南宫家的死对头。老太太死了，南宫家就乱了。他们不想让你救活，我说的是实话，求你放过我吧。嗯。可可，爹爹，可可。这下总可以喝了吧？牛奶没毒，我是看外面不安全才让你们跟着我的，喝吧。哎，我听见妈咪叫我们了。什么？叔叔，你听错了，我哥哥说妈咪一会儿要骂我们了。你忘了，不能暴露读心术。那就一人吃个水果吧。你们就乖乖待在这儿，什么时候你妈咪来接你们，我自然会让你们走。刚才刘秘书说的没错，这小鬼头和我长得的确很像。如果当年洛西没死，我们的孩子恐怕也……把我的孩子交出来！把我的孩子交出来！叶真香，他怎么不在这儿？他扣下了大宝二宝，难道他已经发现了？妈咪，我刚把这个叔叔认成坏人，揍了他一顿。不好意思啊，小孩子不懂事。请多担待。
，没事。我也挺喜欢小孩。喜欢孩子？那你知道自己孩子死讯的时候可掉过一滴眼泪吗？叶天秀，你可真是虚伪。妈咪一定很难过，下次再遇到这个坏蛋，不能饶了他。快谢谢叔叔，谢谢坏叔叔，坏叔叔再见。那我先走了。少爷，飞机早就到达了，飞机上的监控都被破坏掉了。不过杀手全都被封了穴，动不了了。那神医人呢？不知所踪，他戴着面纱。杀手只知道她是个女人。女人。少爷，您是怀疑刚才那个宝妈就是神医本人？十分钟，我要那个女人的全部资料。就这些，只查到她是个华侨，登机用的是假身份。只不过知道他今年是二十六岁，二十六岁。嗯，如果洛心没死，今年刚好也是二十六岁。一个死了五年的拜金，却日日夜夜出现在我的梦里。为安出名是五年前，刚好是在洛心死后一个月，又和洛心同岁。查，翻遍云城，要把他给我找到。妈妈，你可真厉害！你一下就把南宫奶奶治好了。妈咪，我们可不可以晚一点再回去？这里有好多好吃的，回来 M 国就吃不到了。好，让妈咪考虑一下。你们走路不长眼的吗？故意在这碰瓷啊！林心雨，是他。妈咪认识这女人，看妈咪的眼神，一定是欺负过妈咪的人。妈咪，这个阿姨好讨厌！哪儿来的小孩？没教养的东西！你给我松手！啊、疼死我了！真不想这辈子都开不了车，就管好你的嘴！啊、你你，臭女人，你敢打我妈咪，我要打死你！妈咪，咱们欺负我，你们在干什么？<笑>我们母子都被欺负了，不知道帮忙吗？小心我告诉廷修，开了你们！这小男孩是叶廷修的孩子，给我狠狠打这个女人，打死不怕，要废我出。那是小少爷和林小姐，想打残我？先看看自己有没有这个本事再说。赶紧给我打！住手！住手！叶少豪，爹爹，把他们给我抓起来，丢了喂鳄鱼。挺凶，这个女人把我手都打折了，还欺负珍宝，带着两个小孩。是真的吗？叶少打算拿我怎样？把我们抓起来，为你的妻儿出口恶气？从今往后，我们老死不相往来。这太极和洛心的，挺凶。我只相信证据。David， 去把监控调过来。挺凶一向不爱管闲事，今天怎么帮这个女人主持正义？难道他动心了？杀爹娶留坏女人，还敢靠近妈咪？不过没关系，这里的监控哪就坏了。叔叔，这个阿姨知道监控坏了，要查就查她的行车记录仪。呃呃呃，秦、啊、修，这小孩污蔑我，你要相信我呀。叔叔，不用那么麻烦，我都录下来了。狠狠打这个女人！林心雨，你就是这么教孩子的？停修。这俩孩子掐头去尾的，我就是想吓唬吓唬他们。我也是当妈妈的人，怎么可能还真打孩子呢？是不是？叔叔，他开车差点撞到我和哥哥，<笑>不道歉就算了，还停下车骂我们。叔叔，你娶这样的老婆会被折寿的。死丫头，我要撕了你！啊！我警告过你，你要这时候不想要了，那可以试试动我女儿。David， 把少爷带到车上。林心雨，不要仗着你是叶太太就在这儿眉飞作歹，也别以为你为我生了孩子，在叶家
就有容身之处。婷婷，你不能这么对我。戴维，婷婷，你……我没有妻子，我的妻子已经去世了。叶少这么喜欢在大街上说自己的私事，这么有分享欲，干脆找个节目上采访得了。小朋友，今天的事，不好意思。要是可以的话，留下联系方式，改天我登门道歉。不方便，我们妈咪名画有主，你眼光太差，配不上我妈咪。好了，既然事情已经解决了，我们就先走了。这是苏赫叔叔给我们租的房子，这段时间我们就住在这儿。欢迎回家，苏赫叔叔。苏赫叔叔，哎呀，好久不见。好想你们呀，若曦，你终于回来了，我还以为再也见不到你了。麻烦你了，他们还想在这儿多住一段时间，而且南宫老夫人病好之前，我也不能轻易离开。没什么麻烦的，只要你愿意，这里随时都是你的家。不好了，不好了！冷静！有人把林小姐当街闹事的视频传到网上去了，要不要热搜撤一下？你一天到晚是没事干吗？视频链接发我一份。好。相似的胎记，熟悉的感觉，还有那个比珍宝更像我的孩子，这一切真的只是巧合吗？嗯妈咪，你的行程计划表已经打印好了。妈咪，我给你精心挑选了十套礼服。说，苏赫叔叔到底给了你们两个多少好处？妈咪就去吧，苏赫叔叔可是准备好久了。只要妈咪和苏叔叔在一起，渣爹就算后悔，发现真相也来不及了。嘿嘿。什么？你们遇到叶庭修了，千真万确，我一眼就能认出那是渣爹本渣。不行不行，我赶紧给你们订机票，你们赶紧回云城去，别的事我来处理好不好？和妈妈回去。苏叔叔逃避是没有用的，我们有个小计划，不成功不成人。妈咪，你就去一趟嘛，好不好嘛？你就去一趟吧，求求你了。毕竟你没有苏赫的帮忙，恐怕这两个孩子也生不下来。孩子们喜欢他，或许这并不是一件坏事。好，我答应你们两个。Yeah! 不是说珍宝要来吃这家餐厅吗？他人呢？小孩子不懂事，刚要出门又不肯了，不如就咱们两个。既然珍宝来不了，我就回去了。丁修，洛心的发小，他们怎么会在一起？没想到你今天居然真的能来，洛心，我有东西想要给你，你愿意嫁给我，让我照顾你吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。薇安小姐，好巧。苏赫，我去趟洗手间。嗯，厕所在那边。啊！跟我跟到洗手间，叶先生究竟想做什么？相见即是缘，找你叙叙旧。你再不走，我就报警了。报警好啊，正好查查你跟我前妻洛心是什么关系。你敢打我？叶先生和林小姐不愧是一家人，连挨打的反应都如出一辙。打的就是你们这种人渣。那我问你的问题，你到现在也没有回答我，是不是你心虚啊？你叫薇安，五年前我妻子死后的一个月，在美国航空出事，扬名立万。还有苏赫，他是洛心唯一的发小，除了他，苏赫不会爱上别人。况且，你那个小儿子，和我长得如出一辙。你放开我！叶先生这么喜欢当爹，不如去福利院多收养几个。薇安，你在里面吗？你放开我！啊、你放开我！叶庭秀，你放开我！薇安小姐，我劝你不要再闹了。
苏荷要是上来看到我们这个样子，他一定会心碎的。叶叶天笑，你给我滚蛋！放心，我只需要证明一件事就好。你还敢说你不是他？放开我！你还敢说你不是他？胎记呢？你的胎记呢？叶先生，你的妻子已经被你害死了。如果你真的内疚的话，就下去陪她，而不是逮着满大街像她的女人胡作非为。是，你的确不是她。洛心，生性懦弱，一受委屈就只会憋在心里。唯一一次发火，还是五年前最后走的时候。直到现在，都不给我机会哄哄他。喂，我不是没有想过去找他，是我觉得我没脸见他。毕竟夫妻一场，最后是我亲手害死他的。叶先生，这些话还是下去跟阎王爷说吧。还有，我已经报警了，还替你联系了雨季，咱们头条见。少爷，薇安小姐的信息做过模糊处理，不过我们查到出境记录，她是五年前出的境，前一天刚回国。具体出境日期是哪天？五年前的十二月四号，罗欣去世的第二天。嗯。薇安，薇安少爷，薇安少爷，薇安少爷，薇安少爷，薇安少爷，薇安少爷，我一定会搞清楚你的身份的。你休想摆脱我！这个叶廷秀真是疯了，我非要揍他一顿不可。啊！别过去。叶少爷，看他的叶少爷，叶少爷，好像真的发现了什么，不理他才是最好的办法。走。廷修，我还是不敢相信，我们居然真的结婚了。在我眼里，你就是独一无二的。嫁给我，我一定会让你幸福的。老公，你听我解释，事情不是你想的那样，我真的没有骗你。到如今还敢骗我，洛西，你知道吗？我最讨厌别人骗我，设计害我，冒充我救命恩人。好。既然你想当叶太太，那我成全你。今后这所有的一切都将是你的报。你别，罗西，你真的不在了吗？罗西。你真的回来了吗，廷修？怎么是你？廷修，我知道你还想着他，可是人死不能复生，这些年在你身边的一直都是我，你看看我好不好？把他衣服给我脱下来！啊、我是不是告诉过你，没我的允许，谁也不能动这房子里的东西？廷修。那晚之后，你再也没有陪过我。我独守空房五年，今晚你留下来陪我，好不好？哪怕是把我当成他，只要能留在你身边，我做什么都愿意。可是你知道，在我眼里、嗯，就算是你脱光了，也就是一具尸体。而且我告诉你。你要再敢动他的东西，我不介意把你变成一具尸体。嗯，又是这个女人，叶廷修明明才见了她一面，凭什么被她勾引？洛心，洛心，难怪叶廷修一见她就被她勾走了魂。
，感情是这件人像他。洛心早就成了孤魂野鬼，至于你，所有阻挡我成为叶太太的女人，只有死。妈咪，你和爹爹又吵架了吗？他刚出门，你为什么坐到地上？地上凉快起来。都怪你，都是你不好。我能讨你爹的欢心，我到现在都当不上叶太太。妈咪，对不起。告辞。你要是不能把你爹哄回来，我就把你扔到我看不到的地方去。珍、嗯、宝<笑>，对不起，珍宝，刚刚是妈妈情绪不好。你想不想爹爹回来啊，珍宝？那你听话，只要你听话呀，爹爹呀，就一定会回来。洛可可，你连画画都不会，你也太笨了吧！嘘，我这是在观察，从刚才到现在，妈咪一个字儿都没看进去，心里想了三十四次，叶庭修。帅叔叔，妈咪都说什么了？是不是也觉得他很帅？你这个花痴，你没听过一句话吗？如果你想一个人一天超过三次，哪怕是骂他，也说明你很在乎他。可怜的苏叔叔，妈咪一次都没想过他。<笑>我就知道你没有听懂，成年人的世界对你这样的小屁孩还是太复杂了。你说什么？你才是小屁孩！嘿嘿嘿嘿嘿。你们两个是不是又吵架了？我看肯定是作业太少，再吵架，我明天送你们两个去上学啊！刘秘书说薇安就住他这，心肝没不好，是渣爹的声音。你怎么在这儿？哎哎，你怎么找到这儿的呀？这是我家，叶先生，我现在请你出去。嘿嘿。帅叔叔，你是来看甜甜的吗？是啊。叶先生，没别的事的话，请你赶紧出去。不是我说你，一个单身女性带着俩孩子，怎么能跟陌生人住在一起？什么叫陌生人住在一起？叶廷秀，这是我家，我现在请你出去。啊，苏。薇安，我来是想麻烦你，带你去帮我看看我的儿子。叶廷修，你该不会无耻到拿小孩子的健康开玩笑吧？珍宝从小到大总是生病，如果能让维安帮他调养身体，也算是我弥补这个孩子。如果他真的是我爹爹，那个讨厌鬼也算我弟弟。妈咪，叔叔说的是真的。好，我答应你。但是你记住，我帮你是因为治病救人是医生的职责，与你并没有任何关系。哼。好吃吗？好吃。妈咪，能不能让珍宝出来？这个水好冰啊，珍宝受不住。就是要越冷越好，你烧的越高，好的越慢。体修啊，才会在家里多待一会儿。嗯，妈妈怎么叫你的？你再不听话，就没有爸爸妈妈了。林星宇，你把孩子关在里面做什么？廷修，你终于来了！怎么烧这么重？叫医生了吗？看了，吃了药也不管用。我只能把自己泡在冰水里，抱着珍宝给他降温。林星宇再讨厌，<笑>孩子也是无辜的。爹爹，我好想你啊！这么乖，爹爹一定给你找最好的医生，一定会把你看好。叶廷修找了医生，没事。珍宝看起来只是着凉，没有人会发现的。没想到再次回到叶家，竟然是给叶挺修的儿子看病。妈咪，别难过，我一直陪着你的。还有甜甜，这位就是享誉国际的神医薇安小姐。挺修，珍宝都变成这样了，你怎么叫这个狐狸精来家里啊？你别动我的孩子，林小姐，从昨晚到现在，你就没给孩子吃过药。你
你胡说什么呀？挺秀，他就是打着医生的名号故意接近你，破坏我们的感情。你千万别听他胡说呀！我和你之间没有感情，你要是再在这儿聒噪，我就叫人带你出去。嗯，薇安小姐，麻烦你帮我看看珍宝到底怎么样。气血盈亏，寒气侵体，这么小的孩子不应该呀、啊。难道叶挺秀虐待他了？看他关心的样子，也不像是作假。那这孩子怎么办？怎么样？孩子只是着凉感冒。你这些话，医生早就说遍了。我看你根本就是庸医一个，还敢在这儿招摇诈骗。保镖呢？保镖，把他赶出去啊！但是珍宝反复高烧不退，是因为他不但没有吃药，还反复被人放在极寒的环境里。这样如此反复。所以身体才会这么虚弱。要是再这样下去的话，恐怕活不到成年。你敢咒我的孩子夭折，贱人！我、啊、住手！珍<笑>宝，珍宝，他这是高人引起的癫痫，快让他侧卧平躺。叶庭修，你去厨房左边第三个柜子里面，把那个盒子里的药拿出来，他可以救命的。愣着干什么？赶紧去呀、啊！珍宝，都是妈妈不好。这里的药，连我都不知道，薇安怎么会知道的这么清楚？是这个吗？什么来历不明的东西都敢给我儿子吃，使坏了你赔得起吗？这不是来历不明的东西，我妈咪是最好的医生。林小姐，就是因为你不给珍宝吃药，才导致他反复高烧不退。你口口声声说在乎他，却连医生都不敢喊，你根本不配做一个母亲。叶先生，药就在这儿，信不信由你。如果你信不过我的话，我可以帮你打幺二零。我相信你，珍、啊、宝，珍宝，是妈妈没有照顾好你，妈咪光顾着自己伤心，没有照顾好你。珍宝，珍宝没事，爹爹妈咪，你们不要再吵架了。珍宝乖，珍宝你生病了，爸爸带你回房间休息。薇安医生，有些话我想单独跟你说。不好意思，林小姐，少爷交代了，要跟薇安医生单独沟通。没想到这坏女人比白雪公主的后妈还狠毒，连自己的贱儿子都不放过。都怪这个贱女人多嘴。要是林修真发现我故意让镇宝泡冰水生病，一定不会放过我的。虽然我不喜欢这个捣蛋鬼，但他毕竟是我弟弟，我一定要戳穿坏女人的真面目。刚才来的时候，坏女人身上还是湿的，冰水一定还没处理掉。我答应，我是医生。好，让妈咪发现我乱跑，一定会骂我的，我得赶紧躲起来。薇安小姐，我抱着孩子不方便，麻烦你帮我开下主卧门。哦，好。你看着我干什么？还不赶紧把孩子放床上？这里以前是我太太的屋子。我太太去世之后，我就把这间房子封锁。想念的时候，就会到这里来看看。所以，只有我知道这里是以前的主卧，也只有我知道钥匙在哪里。糟了，叶庭修是故意试探我，一定是刚才着急暴露。那么，薇安小姐，如果你不认识我太太，你为什么如此熟悉我家的一切？我。怎么样？有没有受伤？再不出声，妈咪可就真要被渣爹发现身份了。叶叔叔，我刚才上厕所差点没站稳，摔到冰水里去了。现在才四月份，你们家就用冰水泡澡了吗？
看来这就是珍宝反复生病的原因。这个女人，连自己的亲生骨肉都下得去手。David， 把林心远给我带上来。不是妈咪干的。珍宝，你说什么？冰水不是妈咪干的，是珍宝想爹爹。只要珍宝生病了，爹爹一定会回来看珍宝。少爷，林小姐带到。叶珍宝，你跟你爸说了什么？听兄，小孩子不懂事，你别听他乱讲啊。珍宝说他自己故意用冰水加重病情，跟你没关系。你给我滚出去！我家的事轮不到你管。你刚刚说什么？孩子还小，更需要家长来教。但愿你所做的一切对得起你作为母亲的良心。可可，我们走。珍宝，妈妈，挺兄，刚刚是我不对。无论薇安是不是洛西，和林心雨比起来，她都是个更称职的母亲。David。去把郊外的公寓整理出来，今晚就带林小姐过去。婷秀，你这是什么意思啊？珍宝不都说了，不是我没有照顾好她呀。还有，少爷今后的起居交给专人负责，没我的同意，他绝对不能靠近。我，叶婷秀，你怎么能这么对我？<笑>妈咪，珍宝太可怜了。还好我有世上最好的妈咪，但我觉得珍宝的爸爸不错。要是帅叔叔是我们的爹爹就好了。人小鬼大，你这小脑袋瓜子里面都在想着些什么呀？薇安医生，我觉得他们的提议不错。你到底要干什么？孩子们都看着呢，我们什么都没看见。洛甜甜，你这个叛徒！你还没回答我的问题。你猜的不错。我的确跟洛心有关，我就知道，我就知道他没死，他死了。我是他生前最好的朋友。不对，你要是他朋友，我怎么不知道？你有关心过他吗，叶挺秀？一开始他对你只是施以援手，是你非要以身相许，又因为旁人几句闲话就认定他，是图你钱财才故意设计。别说了，那都不是真的。我知道那么多有关他的事。是因为他写信给我，写他怎么爱你，你怎么辜负他，怎么玩弄他的感情，羞辱他的人格。所以现在他好吗？告诉我他在哪儿。他死了，他早就死了。是你害死了他，是你害他一尸两命，身首异处。要是不信的话，你就去看看他的坟头，草都两米高了。渣爹心里好像真的悔过了，不行，我不能心软，这都是他活该。你说妈咪为什么睡不着？妈咪在想一个人，不过她的情绪太复杂了，我不明白。你看，楼下好像是帅叔叔的车。帅叔叔是在等妈咪吗？你一直认定是洛心欺骗你，却不肯查明真相。叶廷修，你究竟是恨他，还是怕发现自己错怪了他，害死了他？不是他骗了我。但我只是想。给他一点惩罚，我没想过他会离开我。渣爹居然玩苦肉计，想迷惑妈咪，我才不会让你得逞。罗西，我好想你，我好希望能再看见你和我们的孩子。渣爹是在哭吗？一个成熟的男人是不会被花言巧语迷惑的。我今天就扎了你的车胎。我好不容易查到这个贱人的住处，正愁没法下手，这小兔崽子就送上门来了。贱人
，你敢挡我的路，我就让你尝尝失去最心爱人的滋味吧！可可，可可，叶庭修怎么在这儿？叶庭修怎么在这儿？嗯，叔叔，没事吧？叔叔，你醒醒啊，叔叔！可可，可可，可可，你怎么样？怎么擅自跑出来了？你要是有什么事儿，妈妈怎么活呀？妈咪，我没事儿，是爹，叔叔救了我。少爷，都过来，找到少爷了。罗心呐，叫他死过来！难道是指望我去找他吗？少爷，你你别吓唬我！太太已经去世五年了。没错，他已经走了五年了，五年了，五年了。他连我梦里都没来过一次。刘秘书。你说，罗金是不是很恨我？刘秘书，立刻把人送去医院，我替他医治。刚才他居然为了救可可，连命都不要了，还在昏迷之中喊了我的名字。难道他真的悔过了？魏阿医生，哦，只是皮外伤，好好养几天就没事了。但是你们家少爷五内郁结，平时要多注意心情。我就知道，薇安医生是不会不管我家少爷的。自从五年前夫人去世，少爷就落下了心病，直到遇见了你。刘秘书该不会是要告诉我，你们家少爷见到我之前已经五年没有效果了吧？这种烂梗我不感兴趣。我我去抓药。我去抓药，我就看一眼，毕竟他也算是可可的救命恩人。兄弟，不要走。你放心，我是不会离开的。本来只是想看看有没有露出马脚，没想到金秋心里还是有我的。男人果然口是心非，面上装深情，心里早就喜欢别人了。罗心，罗心，罗心，又是罗心，这个贱人已经死了五年了，你为什么还想着他？你心里应该只有我。啊、我放手，维安医生刚给少爷做完治疗，你不能这么折磨他。你说什么？维安，是他送你来医院的。啊、放肆！我可是你们名副其实的女主人，你们居然敢这么对我！少爷交代了，名副其实的女主人只有洛心小姐一个，就算将来有旁人，也绝不可能是你。我都懒得和你们废话。廷修生病了，我要去照顾他。少爷不想见到你，见到你才会不高兴。宁小姐，请吧。看什么看？再看我把你们眼珠子挖出来！妈咪，你在藏什么？呃，没什么，一些破烂而已。才不是破烂，谁会把破烂随身携带的？妈咪是不是想爹爹了？叶叔叔是不是就是我们的爹爹？也是，也许我早该告诉你了，毕竟你会读心术，妈咪什么都瞒不过你。
妈咪，为什么对一个人会讨厌又喜欢？因为，他对你的好都是真的，可他对你的坏也磨灭不了。那，总之这是一个很复杂的问题了。等长大了就懂了。那你想和爹地和好吗？答应你的事都办好了，可以答应我的条件了吧？跟你睡个觉怎么这么不容易啊？你五年前借了我的种就跑了，让我儿子管叶庭修叫爸爸，你这个女人的胆量可真是不一般。不是让你把这件事情烂肚子里吗？你还敢提？被发现了，咱俩都活不了。哎呀，你怕什么呀？你不说我不说，这世界上没有第三个人知道。说吧。找我什么事儿？姑奶奶，好好的，你把这个死人的照片拿出来干什么？这不是洛心，你看清楚，洛心哪有那么好看呀？确实啊，这皮肤深段可比那个乡巴佬好多了。<笑>说吧，想让我干什么？抢劫还是威胁呀？我要你帮我杀了他，就像当初杀死洛心那样。今天不是周末吗？你要出去啊？嗯，有病人情况不好，我去趟医院。那我送你。不用了，苏赫，替我照顾好孩子们。嗯。妈妈上班总是风风火火的，妈咪明明就是听说渣爹情况不好，要去看渣爹，还不承认。你怎么来了？他不是去医院找你了吗？说什么呢？我昨天就出院了。我说你就算不想让我见他，你也别天天把人家锁在家里。薇安，薇安，我说苏赫，人又不是你的，天天把他锁在家里。帅叔叔，抱抱甜甜。来，抱抱，乖不乖啊，甜甜？渣爹没撒谎，他真的不知道妈咪去看他了，不好。叔叔，快让人去找妈咪，妈咪有危险。什么？停车！啊、这条路不是去医院的，你要带我去哪儿？叶少喜欢清静，不想被人打扰，所以换了一个僻静的疗养院。许秘书呢？怎么不是他来接我？许秘书有事儿，所以我就……嗯，叶家根本就没有姓许的秘书。叔，是谁派你来的？不该问的别问，兴许还能让你死的痛快。嗯。谢谢，我刚给所有跟薇安合作的医院都打过电话了，他们都说没见过他。David 也告诉我，手底下的任何人没有联系过薇安。那通电话是个一次性号码打的，查不出是谁。可可，你确定你妈没事去医院找我了吗？对啊，可可，你妈出门时候什么也没说，你怎么知道她去哪了？我不会弄错的，这是我和妈咪之间的秘密。帅叔叔，你能带我去见你所有的保镖吗？我或许会找到线索。可是找人不是小孩的事。好，戴维，通知所有人，我带你去。少爷好，最近所有的保镖都在这儿了，去看看能发现什么。可可这孩子认真起来，跟我还真是一模一样。说是我的孩子，恐怕也不会有人怀疑。
，中午吃的刀削面真好吃。还有多久才能下班啊？想回家做一条咸鱼。下辈子我一定要做峨眉山的猴子，路过的每个人都要挨我一巴掌。都安静，你们太吵了。你们现在只许想一个事儿：最近有没有发生不寻常的事情？有没有人知道我妈咪的行踪？小少爷，这是两个问题。可可，我们走吧。等等。叶少要是知道前天晚上值班我睡着了，这饭碗肯定就保不住了。去查一下前天晚上的监控。少爷，查到监控了。这小子前天晚上值班睡着了，林小姐开车出去过。林心雨，这事跟他有关，我绝不会放过他。去查所有的道路监控，去查他接触的人、去过的地方。去。是。叔叔，你真的能把妈咪安全救回来吗？放心，叔叔一定会把你妈咪安全的带回来。少爷，找到薇娅小姐的下落了，她被人带到城外的废弃仓库，那里地形很复杂，搜索至少一天半。那就调集所有人手，赶紧跟我去查。是，我也要去。要我说，直接撞死就完了，干嘛那么多事儿呢？还不让我玩一会儿？你瞧瞧，白瞎这么好的身材，醒醒！我他妈看到你了！哼，知道你为什么出事儿吗？因为你得罪了不该得罪的人。谁让你来的？<笑>垂死挣扎，你以为有用吗？既然你执意找死，那我不介意让你死的再快一点。要你命的人说了要慢慢放干掉你手上的血，让你自己看你自己一点一点的断气，深刻体会痛苦的滋味。<笑>事儿这么大，到底咱们去哪儿找啊？哥哥，天天，我的宝贝，妈咪好害怕呀，害怕再也见不到你。我听见了，听见什么了？是你妈咪的声音吗？妈咪声音太小了，一定是受了很重的伤。叔叔，我闭上眼睛，你带着我，帮我找到妈咪，好吗？好。妈咪，千万不要放弃。可可一定要救妈咪出去。往哪个方向？叔叔，放我下来，在那边。小朋友，你确定吗？我听见，就是在那边。可可，妈咪，叫救护车。是。叶少。多亏您疏解，薇安医生现在情况已经稳定了。妈妈，你醒了。是他救了我，还替我输了血，也挺凶。为什么我越想远离你，和你的纠缠却越深？怎么样？有没有什么不舒服的地方？也挺凶。谢谢你。啊，没什么。少爷，现场血液 DNA 结果出来了，是属于少夫人的。什么？那车祸肇事者。把这个交给警察，通知叶家上下，一定要把他给我找出来。好。那薇安呢 ？DNA 样本库里有没有能和他匹配的人 ？DNA 骗不了人。薇安，你和若心究竟是不是同一个人？妈咪现在还不想让爹地发现自己的身份，我得帮妈咪一把。哎呦，我的肚子好痛！<笑>快去一周办公室，想办法把妈咪的血液样本偷走。黑掉报告。怎么了，可可 ？David， 去把医生叫过来。我不要看医生，叶叔叔抱可可一会儿，可可就好了。可可，别胡闹，快下来。没事，你躺着吧。来，叔叔抱。哎，我没看错吧？
，少爷居然对别人的小孩比对自己的更有父爱。略少吩咐，立刻拿去与少夫人的 DNA 样本比对。找到了，渣爹再帅也摆脱不了他渣的事实。洛甜甜只能维护妈咪了，再见了。废物，连个女人都抓不住，你赶紧找个地方躲起来，被抓着咱俩都完了。叶清秀死了你还想着他，还找一个替身恶心我。喂，珍宝。你想不想妈妈回来呀？想的话就帮妈妈一个忙，好不好？在学校好好听老师的话，有什么事随时联系妈咪。联系苏叔也可以哦，我二十四小时为你们待命。遵命。哼、嗯。我怎么觉得妈咪在车上一直心不在焉的？妈咪在想渣爹呢，渣爹差点就发现了我们的身份，要不是我机灵，早就穿帮了。其实我觉得让渣爹做爹爹也挺好的。<笑>坏蛋，有了爸爸妈妈，还要抢珍宝的爸爸。妈咪，你放心，珍宝一定会把爹爹抢回来的。妈咪说了，只要把他们赶出学校，赶出云港，爹爹就会回来了。洛可可，你发什么呆呀？甜甜，有人要跟我们玩一场游戏。游戏，甜甜最喜欢啦！居然都不在教室，洛可可、洛甜甜要抢走我爹爹的坏蛋，我绝对不会放过你们的！叶真宝，你在干什么？嘿嘿嘿嘿嘿。嗯，进，简单说一下自己的症状，手伸出来量血压。医院的鉴定报告被人篡改过，如果你不是他，怎么会费尽心思做这一切？我想到我的前妻就睡不着觉，而且看到跟他相似的脸就觉得是他。医生，你说这是什么病？叶生，您的这种病叫做痴心妄想。没事儿，就是叶氏集团掌门人叶大少爷肾虚严重，内力亏空。薇安，叶大少，请吧。看来叶廷修还在怀疑我的身份。喂，你快来学校一趟，孩子们出事了。好，我马上过来。可可，甜甜，你们两个怎么样？有没有受伤？小兔崽子，你活腻了吗？上学第一天就敢欺负我儿子？我没有，是珍宝先拿笔盒抛我们，还往我们的饭里放粉笔。你闭嘴，有你说话的份儿吧！我今天就替你父母好好管教你。嗯嗯，无赖，还轮不到你来管教。啊薇安小姐，珍宝脑袋都被你家孩子打破了，我劝你还是给叶太太道个歉，争取和平解决。不行，哼，不能和平解决。我们珍宝可是叶氏集团未来的继承人，唯一的独苗。这两个小兔崽子打伤我儿子，怎么处罚都不为过。正好，我也不同意和平解决。那林小姐想怎么样？哼，简单，只要你们三个给我跪下道歉，再立马收拾东西，滚出云港。我就放过你们！坏女人小野种，都快给我滚出去！薇安小姐，你还是快点道歉吧，叶家你们可都对不起。道歉，我做不到。啊、你，你疯了！你不分青红皂白维护权贵，像你这样的人也配当老师？我现在就报警，把你抓起来！还有你。
，孩子生下来本身就是一张白纸，奈何你太过恶毒，把孩子教的像你一样恶毒。坏女人再哄我妈妈，我要打死你！你们都给我滚出浴缸！也真饱是吧？你爸妈不好好管教你，我来教。可可，甜甜，妈咪平时怎么教育你们的？妈咪教育过我，人不犯我，我不犯人。人若犯我，礼让三分；人再犯我，斩草除根。贱人，你们敢！嘿嘿嘿，珍宝，耶！嘿嘿，贱人，你们拿孩子出气干嘛呀？现在知道不拿孩子出气了。刚才你要打可可的时候，想过他也是个孩子吗？我们珍宝只是不小心，你们这可是蓄意报复！啊、蓄意报复？我要蓄意报复的事可不止这一件。你给我好好等着，裴安，你欺负了叶庭修的儿子，他一定会让你偿命的。还有这两个小兔崽子，我要让你们偿命！哎，云小姐还真是盲目自信了吧？可是叶少半个小时前刚刚挂过我的号，说日思夜想盼前妻，得了相思病。你，你胡说！我不会放过你的。很好，林心雨。只要你一直恶毒，送你下地狱的时候，我就绝不会手软。洛心一向性格软弱，他和维安完全是两个人。不对，那颗痣。David， 你说什么人会在身上纹身？要么就是喜欢，要么就是想掩盖不想别人看到的东西。哥，你还在怀疑薇安小姐？不是怀疑，是确定。我一定要弄清楚他的身份。挺胸。挺胸，你一定要为我们母子做主啊！爹爹，我差点就看不到你了。珍宝官，怎么了？是谁欺负你了？就是马路上那个女的。珍宝跟他们孩子一个班，他们还那么记仇，当老师面打我，还要拿云龟扎珍宝。好了，那个人不是这样的性格。珍宝，跟爹爹说，你有没有撒谎？没有。只是长得有几分像，叶廷修就这么相信他？廷修，你可以不爱我，把我赶出去，可你怎么能不爱我们的孩子呢？好了，我会查清楚的。廷修，我知道你还是在意我的。老师已经被我买通了，这下那个小贱人就是有一百张嘴也说不清。一会儿我可要好好在他面前秀恩爱，让他知道谁才是正房。郑愁没机会去他家，这次我一定要想办法弄到薇安的 DNA， 亲自监督整个过程。可可，甜甜，出来吃饭了。甜甜，你好了没有？放心吧，一切准备就绪。有人敢欺负我们，我一定要让他好看。甜甜，你看，坏女人和渣爹一起来了。啊！哼，你还敢开门？胆子挺大呀！你们打珍宝的事，我都跟廷修说了。欺负我可以，可珍宝可是廷修的心头肉，你们就是不把廷修放在眼里。叶廷修他是皇帝还是总统？我凭什么把他放在眼里啊？廷修，你看他什么态度呀？今天你不是把学校监控黑了吗？用班主任的账号发到群里去，让渣爹好好看看。薇安小姐，我们都是为了孩子着想，要不我们进去说话吧？不好意思啊，不方便。妈咪，你看，这是老师在学校群里发的视频。嗯？怎么回事？这段监控我明明已经收买老师删掉了。听修，不是这样的，怎么可能每次都有视频啊？肯定是他合成的。他才几岁，你告诉我，一个五岁的小孩会合成
。叶叔叔，小孩子的事情，小孩子自己解决。卷宝欺负我妹妹，我就还回去。叶叔叔，你觉得我说的对不对？一样的，你们俩，卷宝却被林清雨教成这样。要是他们是我的孩子，该多好！有茶有谈心，一会儿我就让你知道厉害。叶叔叔，妈妈做的饭可好吃了。你要不要和我们一块吃饭？可不，什么时候跟叶庭修这么要好了？一顿饭就想算了？我告诉你们啊，没完。好啊，如果你妈没答应的话，我就跟你一起吃了。庭修，当然可以了。不过叶少，跟我们一起共进晚餐的话，您的妻子会不高兴的吧？是啊，庭修，都说呀，寡妇门前是非多，他呀，说不定想对你干些什么。我只有一个妻子。但他已经去世了。你，妈咪，我肚子饿的都快唱歌了，你能不能叫叔叔和我们一块吃饭？啊，林小姐，这里不欢迎你。嗯，哼，啊，美安，你们全家都是贱人！啊啊啊！如果罗仙还活着，现在应该也是这样。那我们吃饭吧。哼哼。叶庭修，水，水，桌子后面有水。这这里没辣椒油啊！<笑>有这么夸张吗？我记得我没放辣椒啊！<笑>快点，不然妈咪就要到了。拿到了，你要芥末和辣椒油干嘛？还有，你不是最讨厌渣爹吗？为什么还留渣爹在我们家吃饭？不留他在我们家吃饭，他咋能吃上我们的爱心大餐呢？叔叔，你是不想吃了吗？是不是妈咪做的不合胃口啊？我，我吃，我吃，我吃，我臭渣男，吃两家饭就是这个下场，哼！可可，你们两个实话跟我说，是不是知道些什么？这两个小怪，真是没想到。不知道为什么，比起珍宝，可可和甜甜更能激发起我的父爱。差点忘了，我是来拿 DNA 的。我摊牌了，不是洛可可、啊，他偷听了渣爹的心事。洛甜甜，你这个叛徒！对，所以你们怂恿我嫁给苏叔叔，就是为了防止我跟叶庭修和好。嗯，渣爹伤害过你，我不想让你再为他难过。渣爹抛弃了我们，简直坏透了。我就是想报复一下渣爹，没关系，我们有分寸的。只是恶作剧，死不了人的。你们放心好了，妈咪呀、啊，不会被蛊惑的。奇怪，叶庭修怎么这么久还没出来？带走牙刷太明显了，还是找找卧室里有没有其他分子的 DNA。妈咪不好，渣爹要偷你的牙刷做 DNA。什么？怎么这么干净，连根头发都没有？哎哎！妈咪，我找到小偷啦！嘘嘘，偷偷跑进单身女人的房间，岳大圣，你还真是比想象中更不要脸呢。罗欣啊，你听我解释，我不是这个意思。是让警察领你出去，还是你自己滚出去？岳大圣，选一个吧。哎，自。
贼还不走空呢，这一趟不能白来。叶平兄，你怎么这么龌龊？你要是再这样的话，头条见！哎，洛。还敢了，还这么开心，他该不是疯掉了吧？妈咪，你没听说过吗？打是亲，骂是爱，渣爹一定也这么想。洛甜甜，你少看点偶像剧吧，小心长大了变恋爱脑。啊，可可，你怎么了？我总觉得哪里不对，可是渣爹隔得太远了，我听不见他在想什么。拿去交给陆医生，尽快拿到私人医院去化验。喂，陆医生，有件事我需要拜托你。来，我们签个到。哇，这一家四口的颜值也太棒了吧！要我说，最帅的还是叶少啊，但是他好像不太爱参加这类亲子活动。我看那个珍宝啊，长得也不太像他。要我说，那个小男孩他倒挺像叶少的。苏叔叔，谢谢你带我们来参加亲子活动。有叔叔这样的帅爹爹。我们就可以在这里横着走路啦！<笑>走吧，活动快开始了。DNA 检测结果今天就能出来，李岩，我很快就能知道你的真实身份。我先走了。爹爹，今天是亲子活动，能不能跟我一起去？是啊，廷修，你从来都没参加过亲子活动，小朋友们都嘲笑珍宝。珍宝，真的想让爹爹去吗？嗯，魏安，你再会勾引男人又怎么样？只要珍宝还在，叶廷修就只会是我的、啊。你说什么？怎么样，叶少，您送来的 DNA 有结果了。鉴定结果显示，样本和洛小姐并不符合。好了，我知道了，报告不用送来了。若曦没死，这怎么可能呢？检查报告我已经换过了。绝对不会出事，但是万一叶少爷追究起来，小少爷的身份难免不会暴露。还有当年的车祸事件，一旦暴露，陆春明，我告诉你，我们可是一条船上的人，被发现我们都死定了。既然他不是洛西，我也不该再去纠缠。洛西，或许你早就离开了，只是我还不肯相信。廷修，大家都看着呢，你也不愿意让孩子们嘲笑珍宝吧？看在珍宝的面子上，仅此一次。我一定会想办法弄清头发的来源。如果薇安就是洛心，那我不介意让他再死一次。亲子会正式开始啦！收到同一组号码的家长们，是今天第一组比赛的对手，开始吧。薇安，咱们比一比怎么样？你们要是输了，就立马带着孩子滚出去。怎么，你怕了？好啊，不过赌注总不能是单方面。要是你输了，学三声狗叫怎么样？比就比，我还怕你不成啊？珍宝，爸爸在那边，加油！一分钟跑到那边去，好不好？嗯，加油！珍宝，以后你想办法把洛甜甜给撞倒，只要他们受伤，我们就能赢。妈咪，你放心，这次珍宝一定不会输给他们。放心吧，我一定会让坏巫婆学三声狗叫的。有没有信心？加油！跟我抢爹爹，害爹爹不理我和妈咪，坏小孩，去死吧！三二一，开始！妈咪，珍宝想害甜甜受伤。甜甜，甜甜，婷修，你有没有受伤？让妈妈看看。魏安，你怎么回事？一个比赛都能让婷修受伤？小事儿，甜甜，你没事吧？苏赫，把他送去医院包扎一下，他受伤了。叶天修
，谢谢你。林小姐的赌注还没有兑现呢，那三声狗叫，现在叫来听听。凭什么？比赛都没比完，你女儿害婷修受伤，我还没找你算账呢。哦，是吗？教唆五岁的孩子当众伤人，这消息要是发布到网上，你猜你这叶太太的美貌还能做多久？懒得跟你废话。啊！那林小姐也想折个胳膊，和叶先生来个情侣款、啊？啊！你个疯子，你干什么？我的耐心是有限的。一二啊啊！我我叫我叫还不行吗？汪汪汪！听不见，大点声呗！汪、啊啊！这次只是给你长个教训，再有下次就不是让你学狗叫这么简单了。慧、啊、妍、啊，你等着吧，欠我的，我总有一天会变本加厉的讨回来。叶真宝，你妈妈是不是得了狂犬病啊？这个别传染给我们吧。<笑>姓苏的，你公报私仇啊！洛心死前受到的痛比这多千万倍。如果你后悔的话，就不要骚扰薇安。苏赫，洛心最后一个电话是打给你的，能不能告诉我他说了什么？他说：“他这辈子最后悔的事儿，就是嫁给你。”哼。苏医生，你能不能带我去见他最后一面，就当是告别？洛心就在这儿。为什么没有名字？他不想被你找到，怕你连他死了，都不肯放过他。<笑>是他先骗了我，他接近我。不就是想做叶太太吗？啊！啊先生，先生，你醒醒，你怎么样了呀？啊！先生，你别害怕，千万别睡，我这就带你去医院。二十公里，你背着我送我去医院捡回一命，我对他感恩戴德。可是我换来了什么？啊？嘘，少爷 ，DNA 结果出来了，这上面的 DNA 是您太太的。在我刹车上动手脚的是你，欺骗我感情的也是你，又装作好心人想要嫁给我。既然是你欺骗我，为什么？既然你骗了我，你骗了我就应该活下来，你为什么要离开？难道你没有想过，这一切都不是他做的吗？不重要。你还是不打算告诉他真相吗？这是他的报应，我要让他一辈子都活在痛苦之中。少爷最后的定位在这儿，一定要把人找到。回去。是。刘秘书，找到了，少爷在这儿。少爷，少爷，您怎么跑到这鬼地方来了？快拿毛巾。母亲。我终于找到他，联系母亲，我要带他回家。一百四十四号墓，这明明是一座空坟啊！你说什么？哎，你自己看。离婚合同，快！我信，不信他没死，他还活着。手机是这个人吗？这么晚还不回来，他难道又去找那个女人了？妈咪，爹爹又不回家了吗？你问问问，你就知道问、嗯。他对那个陌生女人小孩都比你好，都是你的用。嗯
，是你爸回来了。记住，不许哭，闭住你的嘴。挺胸，挺胸，挺胸，你终于回来了。我跟珍宝啊，等你好久了。衣服怎么湿了？帮你脱下来。戴、啊、维，现在去收拾林小姐和小少爷的东西，送他们去公馆。什么？你要帮我们赶出去？这儿本来就不属于你的人，那边我会找人照顾好珍宝。还有，如果你再敢乱教小孩，我保证你永远都见不到他。带下去！放开我！放开我！戴维，来，现在有这么一件事儿啊，很重要。你呢，今天撤掉所有的人，然后。立刻去维安医生家，去告诉他我淋了雨，然后发烧。不，就说夫人死后，我得了非常严重的后遗症，现在头痛欲裂，就快死了。反正有多惨就说多惨。是，哎，你要带不回来，你也别回来了。啊，去吧。是。哎，戴维。啊，少爷。去查查那份 DNA 究竟经过谁的手？什么事儿啊？魏安医生啊，少爷昨晚淋了雨，现在头疼的死去活来。魏安医生，你赶紧跟我过去看看吧。云霄那么多医生，叶家财力雄厚，又有自己的私人医院，林小姐想必很乐意照顾，实在是轮不到我呀。少爷拐到三番五次针对你，已经把他赶去别院了。啊！魏安医生，你赶紧过去吧，我给你。夫人去世，少爷伤心过度，留下很严重的后遗症，其他人根本治不了。别的医生都看不了，你找我也没有用啊！哎哎哎哎、出去吧你！看什么看？还不赶快去睡觉！妈咪，我都听到了，渣爹生病了，生得很严重。你要不去看看渣爹吧？我知道你心里很担心他的。可是你们不是很讨厌他吗？讨厌是讨厌，但是呢，他救过甜甜。妈咪，你说过的，人要懂得感恩。渣爹帮了甜甜，妈咪就感谢他。好，妈咪这就去看他。耶！五年前，我以为这里是幸福生活开始的起点。却没想到，幸福是那样的短暂，剩下的都是我今生不愿意再回忆起的噩梦。铁雄，铁雄，你别走啊，铁雄！铁雄，铁雄，我求求你，你别走啊，铁雄！而现在，我就再次踏进这里。叶铁雄，叶铁雄。开门呐、啊！密码应该是叶挺秀的生日，总不能是我的生日吧？魏安医生，不知道你是从哪儿知道我家的门禁的？我的门禁密码，可是我亡妻的生日。是刘秘书告诉我的，叶迪修，你要是没生病的话，我就先回去了。可我的密码是刚改。叶迪修，你叫我过来，就是为了验证你无聊的猜想。好，那我告诉你，甜甜是黑客，想知道你的密码，轻而易举。有你给妈咪发的短信，渣爹就算再怀疑，也没有证据。妈咪什么时候发现我是黑客的？掉马的感觉一点都不好。超能力和高科技之间还是有距离的。别灰心，虽然我有读心术，但是呢，我不会歧视你的。若可可，你幸灾乐祸。既然你不是鲁信，那个公墓是什么？公墓的人认出你了。罗信，你到底要骗我多久？我只是帮苏赫办事而已。叶少的疑心病未免太重。好，那你要怎么解释洛心的坟是空的
，你的笔记和洛星当初写的笔记是一模一样的。你是要告诉我，他死后还要自己爬出来做身后事吗？这件事情你应该下去问他。叶离兄。至少有一件事能确定，无论我是谁，你都是在意我的。你无耻！不行。公演出戏，找出当年一直害你的人。这个贱人居然没死，他一直在我身边。上一次叶庭修送的检测报告，居然就是他的。我怎么会想不到？怎么会想不到？啊！啊要是叶廷修知道了，我跟孩子都保不住了，怎么办？怎么办？心雨，只要你愿意，我现在就可以带你还有珍宝离开。啊，不行，珍宝可是叶家的孩子，没了小少爷的身份，我和他一辈子的荣华富贵就都没了。我绝对不允许这种事情发生，绝对不允许。心雨，你听我说，我听说洛心昏迷不醒。这是老天给我的机会，死人的嘴最严。我们现在动手好不好？少爷吩咐，薇安小姐没死，绑匪一定会再来医院的。排查所有车辆，封锁各出入口，一只蚊子都不许放过。是。叶廷修猜到我们会来了，怎么办？不管了，他妈的脑子不能只在这儿。坐稳了，开车冲出去。刘秘书，我在这儿，有人要绑架我。只有死人的嘴是最可靠的，你一死，就没有人知道真相了。刘秘书，不要杀我，快去杀了他！<笑>你们上啊，快去杀了他！妈咪，我来保护你。珍宝，快，你们带人去追，剩下的人跟我回医院。珍宝，珍宝，你看看妈妈，妈妈在这儿呢。妈咪别哭，小宝没事。谁是病人家属？我是孩子的父亲。孩子现在正大失血呢，我们医院的血库已经没血了，我们正在从外面医院紧急调血呢。没问题，可以用我的。不行，不能用他的血。都什么时候了？是你的面子重要，还是珍宝的命重要？锦绣，你听我说，是这样的，直系血亲不能给病人献血，我是怕。直系血亲的确不能给病人献血，但华阿姨，你担心的是让叶叔叔知道珍宝不是他儿子，对吧？你胡说什么？廷修，珍宝在里面生死未卜，你就任由这个没爹的野种污蔑你的亲生骨肉吗？可可，他不是污蔑，我有证据。我刚才都看到了，医院记录表上一直都有被修改的痕迹，珍宝根本就不是叶叔叔的孩子。林心雨，你还有什么好说的？英<笑>修，都是我的错。珍宝，珍宝是无辜的，求求你救救珍宝吧。戴<笑>维，把他给我带下去。是，那小少爷珍宝。大人的事，与小孩无关，让最好的医生给他医治。你们俩，跟我来一趟。这就想收买我们，没门没错，你问什么，我都不会回答你的。就这两个不太够，那如果这么多口味无限吃，满意吗？成交，洛甜甜。妈咪说过，有好不战是傻子，我才不当傻子。妈咪说的对，甜甜，那叔叔想问你
，嗯，既然你能黑进医院的系统，发现修改过的报告，那，你是不是修改过？改过。糟了，家弟也太腹黑了。戴维，立刻去我的血样，跟两个孩子做对比。记住，这一次，你要亲自监督。滚过去！少爷，人抓到，就是他想要篡改这份案。医生，医生，这些都是误会。当时是没有睡醒，不是要故意篡改检测结果的。没睡醒啊！这，现在清醒了吗？<笑>说话呀，少爷想知道这份 DNA 是真是假。叶少，叶少，我真的什么都不知道啊！叶少，求你放过我吧。既然不知道，那你的舌头也没有什么用。大卫，叶少，叶少，我说，我什么都说，是叶太太，是叶太太逼我这么做的。放肆！叶家只有洛小姐一个太太。嗯嗯，是我，我说错了，是林小姐，林小姐让我这么做的。当年林小姐拿血检报告的事情威胁我，我当时也是没有钱，实在走投无路了，我才这么做的。叶少，你你原谅我吧，叶少。你把叶家上下耍得团团转，还把自己摘那么干净，你相信我，这些都是林小姐指使的，只是我这么做。对了，我有证据，叶少你看，魏安真的是罗西。罗西没死、啊。我问你，除了改报告，你还做过什么？当年车祸的事，也是林小姐做的。当年我还是叶氏集团的一个小医生，在检验科工作。林小姐找到我，林小姐，你这是干什么？我们医院有明文规定。是不能收病鼠红包的。谁说我是病人了？病人的红包不收，我找你办点私事，总没问题吧？听说你的母亲生病了，手术费需要五十万，你的房贷还没有还清呢。这里面有一百万，只要你替我办件事，就都是你的。林小姐，你有事尽管吩咐。他说。你车祸的事一年了都查不出，他不忍心看你操劳，让我把送来的 DNA 和另一份 DNA 做对比，汇报结果交给您就行了。我真的不知道他，他要污蔑您太太。到我知道的时候，我以后悔都来不及了。你这是栽赃嫁祸，你这是污蔑。知名啊，林小姐是个好人，有她照顾。你,你把我妈怎么了？我妈在哪儿？在哪儿不重要。重要的是你听话，他就安全。你要是不听话，哼，这是叶少和我儿子的 DNA 样本，结果你知道该怎么写。叶少，我都说清楚了，求你放过我吧。林信宇，带下去，你知道该怎么做。少爷，刚收到消息，当年小姐的车祸，也是他一手安排的。你们这些狗仗人势的东西，平常一口一个妇人教的殷勤，现在我失势了，竟敢把我关在这儿！少爷吩咐了，不准你出去。听听萧，听萧，我知道你恨我，我也是没有办法。你心里一直只有洛心一个人，我是迫不得已的。迫不得已，涉及车祸。差点置我于死地，嫉妒我跟洛心成婚，陷害洛心是车祸的主谋，下药谎称珍宝是我的孩子，看着我，这每一件事桩桩件件不是你亲自做的，你好意思说迫不得已？林心宇，你还是个人吗？啊啊啊啊、少爷，为了这种人杀人不值得，毕竟他还是珍宝的母亲。<咳>若不是看在珍宝的面子上，我恨不得把你碎尸万段。
带着珍宝离开云冈，永远不要再回来。嗯，叶庭兄，你以为你都是无辜的吗？是你自己不相信洛心，要不然我也没有机会做手脚。我诅咒你，他这辈子都不会原谅你。哥，你可真是料事如神啊！夫人没死，可可和甜甜又是你的亲生骨肉，这下你们一家三口终于可以团聚了。团聚？你觉得洛心会原谅我吗？是你自己不相信洛心，我诅咒你，他这辈子都不会原谅你。洛心，老婆，我饿了，想吃你煮的面。好啊，给你加两个鸡蛋。你手没事吧？哎呀，你别关心我的手了，快尝尝好不好吃。这还用尝吗？这简直就是美味。油嘴滑舌，你快尝尝，我可给你加了两个蛋呢。嗯，美味。洛西。别以为你做这些事就能讨好我，在我心里，你就是个卑鄙无耻的女人。挺秀，是我没有珍惜你。不知道，你能不能再给我一次机会？难道这次他又打算不告而别？叶少，你半夜不睡觉，喜欢潜入别人的房间？你不也半夜没睡觉，在这玩偷袭？况且，我进的是我太太的房间，怎么会是别人的房间？你为什么生下他们两个？没有为什么。既然没有为什么，当初你走的时候应该恨透我，恨透了我为什么不打掉他们？这样我们之间就不会有任何的纽带，断的干净。但是你没有这样做。你到底想问什么？我想问你，对我是不是还有？叶庭修，你该不会以为我留下孩子是对你抱有幻想？你是不是还以为我生下这两个孩子是为了坐上叶少夫人的位置，一辈子衣食无忧？你知道我不是这个意思。叶庭修，我没有亲人，孩子对我来说弥足珍贵，我不想让我失败的婚姻葬送孩子的生命。我可以没有婚姻，但我必须对他们负责。如果你觉得这俩孩子影响到你的话，我可以向你保证，日后不管你跟谁在一起，我们绝对不会再影响到你。他们以后只会是我洛心的孩子。谁说他们跟我没有关系？洛心，我并没有埋怨你的意思，我只是庆幸你还活着，庆幸你生下他们，庆幸我还有弥补的机会，也庆幸我们之间还有割不断的纽带。告诉你，如果不是现在你抓了我的手，我一定给你一巴掌。一巴掌算什么？只要你明白我的意思，我让你扇十巴掌都可以。洛心，我告诉你，当初我们的离婚协议并未生效，法律上我们之间还是夫妻，所以不管你接受也罢，不接受也罢，明天我会接你回叶家，我一定会等到你愿意再嫁给我的那一天。妈咪，渣爹已经在门口站了一个晚上了，站一辈子都没用。那个坏女人差点害死妈咪，我们也差点不能出生。爹地居然就这么放了她。其实这件事儿也不能怪她，毕竟孩子还小，没有妈妈的孩子是很可怜的。妈咪，难道你要回到渣爹身边吗？其实渣爹也挺好的，危险的时候他总是不顾一切的来救我们。这次如果没有他，我们可能再也见不到妈咪了。最重要的是，渣爹帅气多金，跟着爹地就有吃不完的美食。洛甜甜，妈妈明明是我救的，还有你也太没骨气了吧！苏叔叔，你真的想好了，要跟叶庭修回去吗？我。
：“你说妈咪最后会选谁啊？你希望妈咪选择苏叔叔吗？”妈咪选谁都行，我只希望妈咪开心。这姓苏的进去这么久了还不出来，该不会是洛星答应他了吧？这门隔音怎么这么好？怎么啥也听不见？叶少这偷听墙角的习惯还真是特别，叶家的家风也挺独树一帜的哈。叶天笑，光天化日，你丢不丢人呢？我，我关心自己老婆，我丢什么人啊？这关心别人老婆的，不觉得丢人啊？哎，姓苏的，这法律意义上，洛心现在还是我妻子。你要当小三儿，这法律第一个就不答应。喂，姓苏的，哎，我话还没说完，你去哪？还不赶紧过来帮我收拾衣服？啊？你要是听不清，就当我没说喽。哦，好，好，好。叶少，你们家房子质量还挺好的，不变的房子，流水的女人，渣男！不用解释，解释就是事实。甜甜，不过至少渣爹你又帅又多金，还有点做渣男的资本。别忘了，是我劝妈咪回来的，报酬是一百吨肯德基。好，这俩孩子到底随谁啊？自从你离开后，我就把这间房子锁起来了。每次想你的时候，我就会进来看看。就像你没走一样。哎，这可不能乱动，只剩一本了，我们明天去补办。结婚证就不用补办了，有空啊去补离婚证吧。记住，我只答应给你个机会，没答应和你和好。至于其他的嘛，看你表现吧。遵命。从今天开始，我就是你的专属 David。一切为夫人服务。好啊，那就把房间里所有的东西都换了，我看着碍眼。没问题，我现在就打给我的 David， 让他立刻把它全换掉。我还没说完呢，还有你也别出现在我面前。我我，超能力女工，追忆往昔也用。网上一百种追女孩的技巧我都快用遍了，怎么一点也不管用啊？渣爹太笨了，这样下去一辈子都哄不好妈咪，必须想办法促进妈咪和爹爹的感情。怎么促进？电视里女孩子都怕黑，妈咪肯定也怕黑。我们把家里电路弄坏，然后再想办法撮合爹爹和妈咪。行，就这么办。有人想打开别墅的安保系统，可密码明明只有我知道。呀，打开了。嗯，密码怎么又改了？再黑一次还需要半个小时。是渣爹发现了，我用读心术告诉你，他要修改密码，新密码是。洛可可，你在这干什么？解释一下，就算甜甜的黑客技术再高级，想要破译新的密码，也不是一时半会儿的事儿，除非你有读心术。哥哥，渣爹这都能猜到。洛可可，撒谎的小孩鼻子可是会变长的哦。这种骗小孩的话，我才不信呢。不说还不说，还不说。<笑>
还不说，还不说！关键时刻还得我洛甜甜出手。嘿嘿嘿嘿！啊！洛西，怎么样？没事，就是滑了一跤。严重吗？是我让叶叔叔来帮你的。就算可可不说，我听到声音了，我也会担心。你抱住我，妈咪，你不能碰，这个是扭伤，得揉开才行。我可以自己来。而且你是你是病人，你的力气不够大。如果不及时揉开的话，你的伤会变得更严重。快给渣爹制造机会，让叔叔来吧，叔叔力气大，一定能把淤血揉开的，这样好得快。叔叔，那就拜托你了，我们走吧。我怎么感觉他们是故意的呀？忍忍，这个时候不把玉雪揉开，这个揉开了，明天就能正常走路，会不会很疼？啊，那个，我没事了，你回去吧。哎，啊、慢点。少儿不宜，非礼勿看。要不我们一起把手掀开？嘿嘿，叶庭修到现在还在悬赏我，我压根儿就出不去。你他妈带回来这么点钱，够他妈谁用啊？哎，过来，给你爹倒杯水去。没眼力见的东西！你不是我爹爹，我爹爹是叶庭修，叶氏集团的总裁，不是你这个流浪汉！闭嘴！再吵我就把你丢出去！要不是看在你是我儿子的份上，我会让你母子二人留下来拖累我啊！妈咪，珍宝想爹爹了。能不能带珍宝去找爹爹？我给你找了个工作，今晚八点半，夜色酒吧。你要是不去，就带着小畜生一起滚出去。珍宝，妈妈出去赚钱，赚了钱就带你回家。帅哥，我跟你玩一局吧，来，走开！帅哥，来跟我喝一杯吧。滚，恶心的东西！帅哥，哎啊，你们看，这不就是网上爆料的，想让叶少当接班侠嫁豪门的小三吗？竟然还敢出门！呃不是我，你认错了，不是我，不是我，别拍了，别拍了，快看，楼上有人跳楼，陈宝，陈宝。啊啊！珍宝，珍宝，怎么会这样？妈咪，我想爹爹，你一直不在家，我以为你不要我了。珍宝，妈妈怎么可能不要你啊？来，妈妈这就把你送医院，好不好？妈咪，我困了，我想上床睡觉。下辈子能不能多爱我一点？啊<笑>！珍宝
你们两个在学校要乖乖的听老师的话。放心吧，我一定会管好洛可可的。我比你大，应该是我管你吧？你说什么？我们明明是双胞胎，你比我早了一分钟。扎爹，拜拜。妈咪，拜拜。若曦，我的孩子死了，你们一家四口凭什么这么开心？我要你的孩子给我的珍宝陪葬。哎，啊、做饭呢？嗯。喂，妈咪不好了，可可被坏人抓走了。哎，怎么了？喂，甜甜，甜甜，我是爹爹。我们现在就过来接你，你待在原地不要动。还有，谁带你走，你也不能走，听见没？弟兄，怎么办呢？放心，有我在，孩子都不会有事。你儿子在我手上，南角往东十二公里的废弃游乐场，只准你一个人来。我现在就去叫人定位。敢动我叶庭修的人，简直是不想活了。不行，没时间了，我必须马上出发。不要跟太紧，监视洛心的人一定在身边。喂，说了只准你自己来，跟着你的人什么意思？不想你儿子被撕票，现在就把手机扔出窗外。记住，新地址是北郊废弃仓库，我们的人会时刻盯着你。喂，可可，你一定要坚强，妈咪很快就能找到你。嗯。叶少，夫人的车不见了。喂，少爷，地面跟踪队发来消息，说他们也跟丢了。叶少，那是夫人的手机。小兔崽子，你不是会读心吗？那你就猜猜，不知道你们母子俩怎么死。哥哥，你在哪儿？妈咪，哥哥别怕，妈妈来了。别过来，妈咪，别过来！啊、小兔崽子，你妈妈都这样了，你还想救她呢？可可，你别过来，你过来，我一棒子揍死他！星云，你个疯子！我是疯子，我都是因为你。你为什么非要和我抢男人？珍宝，珍宝也是你害死的。我倒要看看这个小兔崽子死了，你会不会跟我一样？林心雨，让烈挺胸知道你做的一切，他一定不会放过你的。那又怎么样？那就让你们一起来陪他好了。妈咪在左边，啊、右边。罗心，你再躲，信不信我杀死他？可可才五岁，连这么小的孩子都不放过。嗯嗯，李心雨，你会遭报应的。妈咪，哥哥，别怕，叶提兄，你说我会做我的后盾，我能相信，能依赖你吗？林兄，求你，求你来救救我们的孩子。洛心，洛心，林生，我就知道，这一次我可以相信你。叶庭修怎么会来？你们赶紧动手啊！嗯。啊嗯啊、妈咪，洛心，林林兄。叶庭修，你们一家就死在这儿吧！叶庭修，洛心，你们怎么没死？林心雨，我放过你一次，我说过那是你最后的机会，带下去。是你对不起我，是你们都对不起我，放开我，放开我！庭修。
弟兄，弟弟。妈咪，如果这次叶叔叔没事的话，我们就认他做爹爹，好不好？医生，手术结果怎么样了？医生为了保护夫人和少爷，胸口中了一刀，差点就刺穿了心脏。即便如此，他还是强行的将夫人抱了出来。现在情况很不乐观。叶天修，已经过了七天了。这七天，可可和甜甜每天都来看你，他们都在等着你醒来。还有我，我也在等着你。别人都说好人不长命，祸害一千年，你这样的祸害，可千万不能就这么去了。我答应你，只要你醒过来，我们就重新来过。这可是你说的。你放开我！你身上还有伤呢。承认吧，你担心我。是你自作多情，我只是怕你死了，我要负责任而已。想抵赖啊？医院可是有监控的。那是我胡说的，我不信。再给我一次机会好不好？让我照顾你们母子。你怎么样？我去叫医生。你准备跟医生怎么说？说你卡在我身上太久，害我旧伤复发。谁让你靠我这么近啊？我怕更严重。啊？当然不怕，以毒攻毒。妈咪，这酒店好像比我们去过的都豪华。爹爹的生日宴也太隆重了。你们爹爹啊，就喜欢浮夸的东西。也不知道田修去哪儿了，怎么到现在都没看到他？一会儿的惊喜就靠你了，千万不要让妈咪发现。妈咪，我先去上个厕所，你带甜甜先去吧。哎，可可，一会儿千万别乱跑啊！哎呀，我这裙子有多贵，你知不知道？那个服务员总感觉在哪儿见过。妈咪，晚会马上就开场了，我们快进去吧。嗯，好，走吧。洛心，你害死心雨，一命还一命，该报了。你们俩不是都给爹爹准备了礼物了吗？要不咱们先去找他，然后把礼物给他，怎么样？好呀，爹爹看到我的礼物一定会很高兴的。不行，再等等。可可，你今天好奇怪。悄悄告诉妈咪，你是不是和你爹爹密谋了什么？暂时不能告诉你，保密。说好了，我们都是妈咪的小棉袄。可可，你叛变。你是漏风棉袄，你不懂。三、二、一。今天虽然是我的生日，但主角不是我，是你。六年前，我因为自负和怀疑，间接害死了我在这世上最爱的人。所以，这六年来，我一直想要赎罪。直到半年前，你带着两个孩子出现在我面前，我也用了那么多方法，才证明原来你是我的妻子。虽然我听不懂渣爹在说什么，但是我好感动啊，就像偶像剧一样。唉，幼稚。我知道，对你造成的伤害，可能不是一时半会儿能弥补的，但我也希望，你能再给我一次机会。洛西，原谅我。妈咪，快表态呀！爹爹在看你，答应吧，妈咪。啊、可可，快捂住甜甜的眼睛，不要看。嗯。叶清修，再靠近，我就割破这女人的脖子。这次，我保证能给她个痛快。你要是敢伤害她，我一定让你碎尸万段。<笑>碎尸万段，你以为我怕碎尸万段啊？啊！我儿子死了，嗯
李信宇也死了。你到处悬赏我，我跟老鼠一样不敢露面。活着还有什么意思？倒不如拉你们，通通给我垫背。<笑>好，有什么条件你尽管提，任何要求我都可以答应你。叶家大少还是这么豪爽。让人准备直升机。封锁消息不许走漏风声，不许通知警察，否则后果你知道的。好，只要你不伤害他，你的所有要求我都满足。直播怎么突然断了？什么情况啊？这是太吊胃口了！怎么到关键时刻断播了？叶总要告白的人到底是谁啊？有没有在现场呢 ？Please hang up. And try your call again. 不好，他们出事了。不愧是你呀、啊，效率很高嘛，我很喜欢。答应你的事都做到了，你到底想怎么样？我不放心你，你跟这娘们儿进去待会儿，等我走了，我就让人放你们出来。李志杰，你当我们是傻子吗？李潇，别听他的，他一定不会放过我们。小心我要了你的命！住手！有本事冲我来！是我发现亲子鉴定有问题，也是我大叶天修找到洛心的。你不是想替你妻子报仇吗？那你冲我来吧。这是你自己的找死，叶天修，你来给我吧，我相信你肯定会不客气。叶天修，我相信你不会对我客气的，你绑吧。不要，对不起了。放人！好，我现在就放。嘿嘿嘿，苏鹤，你当舔狗当成这种级别也算是很厉害的，这是你自找的，那我就成全你。怎么样，没事吧？没事儿，这李志杰怎么突然杀回来了呀？没有信号，这里零下二十六度，如果不赶紧出去的话，我们都会被冻死的。来，把身体蜷起来，减少接受冷空气的面积会好些。啊，别拖了，你抱紧我，我就不冷了。叶天秀，我答应你。什么？你刚才不是要向我表白吗？我答应你，你开始吧。罗欣，对不起，我知道我伤害了你，但是自从你死后，这五年我过得生不如死。我不知道我还有没有机会能重来，但我希望你给我一次机会，让我能一直爱着你，让我做你们母子的周玉鹏。避风港。喂，还不答应啊？再不答应，下秒就要冻死了。万一没机会出去了呢？你胡说什么呢？我们一定可以出去的。孩子们还在等着我们呢。罗欣，啊，一体修，我想到办法了。罗欣，不在我身边这几年，你到底学了些什么？气度不压身嘛，咱们赶紧走吧。苏、哎、鹤，苏、哎、鹤，苏鹤，你醒醒啊！你怎么这么傻呀，苏鹤？快！爹爹，你不吃醋吗？妈咪她跟着苏叔叔走了。要是以前，那就必须吃醋，只是现在不会了。为什么？因为你们苏叔叔刚刚救了我和妈咪，所以我们现在不是情敌，是朋友。来，我
，明明就是有信心，妈咪不会被抢走了。渣爹还是这么虚伪。少爷，车子准备好了，走吧，我们去医院。病人是熊猫血，目前医院供血量不足。骆小姐，现在最快的掉血时间，起码也要四十分钟。如果没有合适的血液，要先签病危通知书了。用我的血，是妈妈的。上次他救了我们一次，这次该我了。我这么做的目的，我不想你欠他。以后咱们跟他两清了。妈咪，什么时候可以进去呀、啊？甜甜好想去游乐园玩。我们在等爹爹来接我们。叶庭修，孩子们等着你呢，你什么时候到啊？对不起啊，公司这边临时有事，抽不开身。你先带孩子们过去，哦、我忙完立马赶过去。妈咪，怎么了？渣爹什么时候才能到呀？爹爹公司临时有事，所以他晚点自己过去。咱们先进去吧。渣爹真不靠谱。我以后还要叫他渣爹。好了，爹爹也是为了公事。行了，咱们先进去吧。我扮成这样，陆青应该认不出来了。是爹爹，妈咪，是爹爹。哎，臭小子，臭你的读心术，我什么惊喜都给不了了。不是来不了了吗？陆青，我是觉得上次生日会，虽然你答应了我的告白。但我更想把这份口头答应变成仪式感，洛心。我希望你能答应我，让我余生照顾你们仨。我愿意。啊、哦。<笑>